வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது கலக்கல் கிச்சன் இது ரெசிபிஸ் அண்ட் டாப் நாட்ச் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கலக்கல் கிச்சனில் இருந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதுக்கான காரணங்களை நான் உடனடியாவே சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ வாரங்களா நான் குக் பண்ணதை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் அனுப்பிங்க அது என்னடா என்னடா இந்த பிள்ளை மட்டுமே குக் பண்ணிட்டு இருக்க தனந்தனியாக இந்த கிச்சனில் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த ஒரு யோசனையை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து ரெஸ்ட் விட போகிறேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் அந்த ரெஸ்ட்டு ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நானும் இந்த கிச்சனில் நின்று குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக லாஸ்ட் வீக்லேருந்து இந்த அவுட் அவுட் டோர் கிச்சனில் வந்து நின்று சமைச்சிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைச்சிட்டு இருக்கோம் விதவிதமான ரெசிபிஸ் சமைச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால் எனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தரை நான் இன்றைக்கி இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது அப்படியே பட்டியல் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் நம்ம அவருடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெசுமே மாதிரி வரும் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரெசுமே தான் இவர் வந்து ராடிசன் இன்டர்நேஷ்னல் குரூப் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜுமேரா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இன் துபாய் அதுலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு பெருமை சேர்க்குற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் ஹேரல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னாலே ஒரு பெரிய பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம் வி ஆர் ஆல் லைக் அது வந்து ஓ மை காட் ஹேரல்ஸ்லியா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம் அப்படி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் அப்படி ஒரு இடத்துல ஹேரல்ஸில் வந்து டாப் ஷெஃப்பாக ஃபோமர் டாப் ஷெஃப்பாக தமிழால் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் ஹீ இஸ் அட் ப்ரெசென்ட் இன்னொரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஹெட் ஷெஃபாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் நான் அதர் தேன் இட்ஸ் ஃப்ரேம் அப்பதரை அண்ட் வி ஆர் ரீலி ஆனர்ட் அண்ட் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோடு அவரை வந்து இன்றைக்கி ஹெட் ஷெஃப் ஃப்ரேம் அவங்கள வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணுறது டு த ஷோ லெட்ஸ் ஒர்க் ஹப் ஃப்ரேம் வணக்கம் ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு ஸோ வணக்கம் ப்ரேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஸோ உங்களை வந்து நான் இன்றைக்கி ஏன்னா அவ்வளோ உங்களுடைய ரெசுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹைட்டை விட அப்படியே லாங்காக போயிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களை வந்து நான் மரியாதைக்குரிய இன்றைக்கி ஷெஃப் ப்ரேம் ஷெஃப் ப்ரேம் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுப்பாரு நான் ஸோ நிறைய ஷெஃப்பும் கேட்கலாம் நிறைய ப்ரேம் அண்ணாவும் கேட்கலாம் நடுவில் பட் எப்படி இருக்குது ஒரு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து ஹெட் ஷெஃப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்போ ரொம்ப சகஜமாக இருக்கும் ஒரே லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க உங்களுக்கு குக்கிங் ஸ்டைலும் ஈஸியாக இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைலும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறது எப்படி இருக்குது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போகும்போது வித்தியாசமான ஃபுட்டை பார்க்குறோம் அந்த மக்களுடைய பழக்க வகைகளை தெரிஞ்சுட்டு அது மாதிரி ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யும் போது அது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் தான் நம்மளுக்கு ஸோ இவ்வளோ அதாவது ஹேரட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து நிறைய பேர் ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்மார்க் இங்கே லண்டன் யூகே வரையில் லேண்ட்மார்க்ஸ் எங்கேயாவது போய் டூரிசம் பிளேஸ் விசிட் பண்ணணும்னா ஹேரோட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான பிளேஸ் அங்கே வந்து நீங்கள் ஹெட் ஷெஃப் அதாவது ஒரு தமிழால் ஹெட் ஷெஃபாக அங்கே வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய அதாவது உங்கள் ப்ரொஃபைல் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு அங்கே வச்சுருந்தாங்க ஹெட் ஷெஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரேம்னு வச்சுருந்தாங்க அந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணி நிறைய இடத்துல பெரிய செலிபிரிட்டி ஷெஃப் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி திருப்பி நம்மளுடைய டிஷ்ஷை ப்ரொமோட் பண்ணி ஹேர் ஆட்சியுடைய ஃபுட் ஆலில் வச்சு அதை ப்ரொமோட் பண்ணும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னுடைய பிக்சர் அங்கே ஃபுட் ஃபுட் ஆலில் வெடிச்சு அதை பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வாட் ஆர் வி குக்கிங் டுடே இன்றைக்கி வந்து நம்ம சீ ஃபுட் ஃபைலாக பண்ண போகிறோம் இது ஸ்பானிஷுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் இதுதான் இன்றைக்கி நாங்கள் குக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த சீ ஃபுட் பைலா வந்து ஸ்பெயினில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இது நம்ம மிக்ஸ் இன்றைக்கி பண்ண போது வந்து மிக்ஸ் சீ ஃபுட் பைலா கண்டிப்பாக ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது மிக்ஸ் சீ ஃபுட் பைலா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபுட்லாம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நம்மளாலலாம் செய்ய முடியாது ஏதோ ஸ்பெஷலாக ஆட் பண்ணுறாங்க போல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த மித் எல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம வீட்டிலே பண்ணுற மாதிரி அது ஈஸியான ஒரு மெத்தடில் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் சொல்கிற மாதிரி இவங்க சொல்கிற மாதிரி பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில்
தேவையான அளவு பாப்ரிகா தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் பேலீஃப் இரண்டு ஒலிவ் எண்ணெய் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் மூன்று கப் குங்குமப்பூ ஐந்து கிராம் இதுதான் பேசிக் அப்புறமா பெப்பர்ஸ் அண்ட் சீ ஃபுட் மிக்ஸ் நம்ம வந்து நாலு சீ ஃபுட் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ சீ ஃபுட் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அவ்வளோ சீ ஃபுட் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நம்ம பேசிக்காக ஒரு நாலு கீ இன்க்ரீடியன்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மசில்ஸ் ப்ரான்ஸ் சீ பாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எனி ஒயிட் ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி அவைலபிலிட்டி சீ பாஸ் பண்ணுறோம் காலமாரி ஸ்க்விட் ஸோ இந்த நாலு ஃபிஷ்ஷை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது கூட வந்து பெப்பர்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் சம் க்ரீன் பீஸ் டொமேட்டோ சாப்டு டின் ஆர் ஃப்ரெஷ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு வந்து நம்ம ஷார்ட் கிரைண்ட் ரைஸ் அதாவது அந்த ஃபைலில் அவருடைய ஸ்பெஷல் ரைஸ் இது வந்து ஷார்ட் கிரைண்ட் ரைஸ் எந்த ஷார்ட் கிரைண்ட் ரைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஃபைலாக்கு ஃபேமஸாக வந்து பாம்பா ரைஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸ்பெயினில் அது எல்லா இடத்துல அவைலபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் ஸ்பானிஷு கடைக்கு போனால் இல்லை நார்மல் ஒரு ஆஸ்ட்ரா டிஸ்காவுக்கு போனாலும் கிடைக்கும் ஸ்பானிஷ் ஃபைலா ரைஸ்னு அந்த ரைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் சேர்க்கறதுக்கு வந்து பப்ரிக்காவும் சேஃப்ரான் இன்ஃப்யூஸ்ட் வாட்டர் சேஃப்ரானை வந்து ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேஃப்ரான் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஸ்பே ஸ்பானிஷ் வந்து சேஃப்ரான் ரொம்ப கீ இன்க்ரீடியன்ஸ் பப்ரிக்காவும் ஆட் பண்ணுறோம் இதில் பெப்பர்ஸ் கொஞ்சம் பாஸ்லி பெய்லி எல்லாத்தையும் போடுறோம் இதோடு வந்து ஸ்டாக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சீ ஃபுட் ஸ்டாக் நம்ம வந்து இன்றைக்கி சீ ஃபுட் ஸ்டாக் இல்லைனா சீ ஃபுட் புலியான்னு வாங்க அதாவது நம்ம கடையில் எல்லா கடையிலும் கிடைக்கும் சிக்கன் புலியான் பீஃப் புலியான் சீ ஃபுட் புலியான் அதை கொஞ்சம் நம்ம வாட்டரில் கலந்து அதோடு ஆட் பண்ணி அந்த ஃப்ளேவர் இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஷேஃப் வாட் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆலிவ் ஆயில் போடுறோம் ஆனியன் எடுத்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இப்போ finely chopped finely chopped hone in chop pandringa idu therichu chop pannu adutha the garlic chop pannu vechiruva ஃபைன் சாப் பண்ணணும்னா அவ்வளோ இல்லை கொஞ்சம் சாப் பண்ணியிருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து ஃபைன் சாப்பை வீட்டில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அலிவ் ஆயில் போட்டாச்சு அலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் சூடான பிறகு இந்த பேன் பார்த்துங்க ரொம்ப ஸ்மோக் வரக்கூடாது லைட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஆனியன் கார்லிக்கும் குக் பண்ணும் போது பேன் ஆகக்கூடாது கார்லிக் போடுறோம் கொஞ்சம் ஆனியன் போடுறோம் ஆனியன் குக் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கலர் ஃப்ளேவர் வந்துடும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனியன் போட்டோடனே இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணால் வாட்டர்லாம் வந்து சாகினஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு அது கிறிஸ்பி ஆகிடும் அது கொஞ்சம் சால்ட் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ நம்ம இந்த ஆனியன் இதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வெளியே வர மாதிரி பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து இந்த ஷார்ட் கிரைண்ட் ரைஸை அதான் அந்த பைலாவுடைய ஸ்பெஷல் ரைஸை இதில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரைஸ் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் அவைலபிள் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இருக்கும் பயலா ரைஸ்னு இருக்குமா இல்லாட்டினா ஷார்ட் கிரைண்ட் ரைஸ்னு போய் பார்த்தா பயலா ரைஸ்னு எழுதியிருப்பாங்க ஓகே அதை போட்டுட்டு இந்த எல்லாத்தையும் ஒன்றா இப்போ குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் உடைய டெக்னிக் என்னென்னா இதை குக் பண்ணும்போது இந்த அரிசியோட அந்த ஆலிவ் ஆயில் நல்லா குக் பண்ணும்போது அது நைட்டாக நைட்டாக கிறிஸ்பி ஆகிடும் சுற்றி அதை சுற்றி கவர் கிறிஸ்பி ஆகிடும் கோட்டு கோட்டு கிறிஸ்பி ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஸ்டாக் ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்கணும் இப்போ உடனே நம்ம ஸ்டாக் ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் ஒலி வாயில் நல்லா குக் பண்ணுவாங்க நறுக்கரிசி விழாமல் இதை ஒழுங்காக குக் பண்ணுற ப்ராசஸ் இது ஒழுங்காக இதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் எல்லா ரைஸும் பண்ண இப்போ ஒரு பாஸ்மதி ரைஸ் இதை வாஷ் பண்ணுறோம் இந்த ரைஸை வந்து இதை வாஷ் பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக போட வேண்டியது தான் அதை செக் பண்ணி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டியில் 
ஓகே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த ஒலிவ் ஆயிலோடு நல்லா அப்படியே குக் பண்ண குக் பண்ணால் அந்த அரிசி அப்படியே கிறிஸ்பி ஆகிடும் நம்மளுக்கு லைட்டாக அந்த கிறிஸ்பியான அந்த பதம் வந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு நம்ம இதனுடைய சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ் ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ இந்த சைடில் வந்து நான் பெப்பர் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ரெட் பேப்பரை வந்து நல்லா சின்ன டைஸாக இப்போ பாருங்க ரைஸ் நல்லா வந்துட்டு இருக்கு கிறிஸ்பி ஆகிட்டே இருக்கு அது கூட்டிங்களா நல்லா கூட்டிங்கள அந்த கிறிஸ்பிஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து நம்ம போட்டிருக்க கார்லிக்கும் ஆனியனும் கூட பான் ஆகல கரெக்டாக குக் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே கூட அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே உள்ளே வருது இப்போ இப்போ சீ பேஸ் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி சீ பேஸ் இப்போ சீ பேஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வேறு என்ன மாதிரியான ஒயிட் ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அவைலபிலிட்டி வந்து டிலோபில டிலோபில இருக்குது அப்புறமா ஸ்வாட் ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டு சீப்பான ஃபிஷ் அது தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது ரைஸ் நல்லா அது கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு அந்த ஒரு கேரம்லைஸ்டு கோட்டிங் ஒன்று வருது ரைஸில் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதோட ஸ்டாக் ஆர்டர் பண்ணோம் ஸ்டாக் ஆர்டருக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு ரெண்டு பேலி ஃபிஷ் இதில் போடுறேன் நல்லா ஃப்ளேவர் வரதுக்காக அப்புறம் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே அவங்க <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 So fish stock, bullion add bullion add panta. Panta. water la mix panni porla, illa ulla okay. 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 salt. Okay. 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 salt. paprika நல்லா சிம்மர்ல வெச்சிடணும் ஓகே நல்லா குக் ஆகணும் இது இது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் குக் ஆன பிறகு இதில் நம்ம சீ ஃபுட் ஆட் பண்ணி அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சீ ஃபுட் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணோம் ஏன்னா சீ ஃபுட் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஓகே அது முன்னாடியே போட்டால் அது மேஷ் ஆகிடும் ஓ ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதில் ஸ்டாக் போட்டுருக்கோம் நல்லா ஃப்ளேவர் வரப்போகுது இதில் இந்த ரைஸ் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் குக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லோ சிம்மரில் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸ்லோ சிம்மரில் இப்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ பிரியாணி பிரியாணிக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு நார்மலாக ரைஸ் குக் பண்ண இல்லை மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இவ்வளோ அரிசி போட்டோம்னா இவ்வளோ தண்ணி விடணும் ஓகே ஒன்றுத்துக்கு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ஒரு கப் அரிசி போட்டால் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றினாலே பாட்டிலாம்ீன்லாம் <laughs> 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 ஆனா இவங்க வந்து 
ஸோ இந்தியாவிலே நம்மளுடைய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் குசைன்ஸ் எல்லாம் அங்கே ஓரளவுக்கு பேசிக் கற்றுட்டோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஹோட்டல்லையும் காண்டினென்டல் கிச்சன் தனியாக ஒரு கிச்சன் இருக்கும் அதில் வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம பேசிக் ரிசார்ட்டோல இருந்து பாயிலாக இருந்து அங்கே நான் கற்றுட்டு அங்கே கற்றுட்டு இங்கே வந்து டெவலப் பண்ணோம் இங்கே வந்து ஆல்பூட்ரூன்னு ஒரு ஷெஃப் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஸோ அங்கே இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் அங்கே கற்றுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல போகும்போது வேறு வேறு குசைன் கற்றுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அவுட் ஆஃப் ஆல் அகடமிக் கரியர்ஸில் வந்து எப்படி வந்து ஓகே ஐ ஓன் பி அ ஷெஃப் ஐ ஓன் பிகம் அ ஷெஃப் எப்போ அந்த தரணும் எஸ் போன ஷெஃபாக தான்ப்பா போகிறோம் நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்ட்டு எப்போ அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணீங்க நீங்கள் அதாவது கா காலேஜ் முடிச்ச பேருக்கு எல்லோரும் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஃபுட்டில் வரலாம் நிறைய சாப்பிடுவேன் நல்லா ஃபுட்டு பிடிக்குன்றதுனால எல்லோரும் சொன்னாங்க பெருசாக நீ கேட்ரிங் டெக்னாலஜி படி அப்படின்னாங்க அதில் எனக்கு ஒரு கேட்ரிங் டெக்னாலஜி படித்தாங்கன்னா நல்லா கற்றுக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்புறம் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகலாம் க்ரூஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொன்னாங்க சரி ஓகே பெட்டர் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து மூணாவது நாள் எங்கள் அம்மா கூட இருப்பேன் கிச்சன்லேயே அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நிறைய சரி கிச்சன் வேலைக்கே போவோம் அப்படின்ட்டு தான் எடுத்தேன் ஸோ டிகிரி முடிக்கும் போது எல்லோரும் ஒவ்வொரு சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோ இதை ஒருத்தர் ஹவுஸ் கீப்பிங் எடுப்பாங்க ஒருத்தர் ஃப்ரண்ட் ஹவுஸ் எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ரிசப்ஷன் எடுப்பாங்க சர்வீஸ் எடுப்பாங்க கிச்சன் எடுப்பாங்க நான் வந்து கிச்சன் சூஸ் பண்ணேன் ஸோ அப்படி தான் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கு மிடில் ஈஸ்ட் போகும்போது அவங்களுடைய ஃபுட்டு கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஷெஃப் கிட்ட வரும்போது ஃப்ரெஞ்சு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஷெஃப் கூட வரும்போது பிரிட்டிஷ் குசைன்னு ஸோ ஒவ்வொரு ஆளுகிட்ட போகும்போது என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றத அதை கற்றுக்கிட்டு அதுலேருந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி சில டிஷ்ஷுங்களை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது சில அதை கிளாசிக்காக பண்ணுவோம் சில அதை கிளாசிக்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஃப்யூசன் குசைன் மாற்றி என்ன பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஃபுல்லாக ஸோ என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஆகிட்டு இருக்குது பயிலாக அதோடைய பக்கம் எப்படி தெரியும் ஓகே இதா அந்த ரைஸ் வந்து குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பயலா ரைஸ் ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட் கிரைன் ரைஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஷார்ட் கிரைனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஓகே குக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் குக் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆவாங்க ஐயோ இது எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் விட்டிங்கன்னா நான் அப்படியே சட்டி பக்கத்துலேயே உட்காந்துப்பேன் நான் ஐயோ இது வெந்துருச்ச வேகலையே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இதோடைய பக்கம் எப்படி தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம நார்மல் ரைஸ் குக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி தான் எதுலேயே இருக்கும் அது அதில் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்க வந்து வெல்டனாக குக் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வந்து நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிடுவோம் எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் இதை அவங்க வந்து அவ்வளோ குக் பண்ணியாவது கொஞ்சம் குக் பண்ணது கீழே இருக்கும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சாப்பிடும் போதே தெரியும் வெளியில் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ள சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ள சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு கூட்டு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் நம்ம ஊரில் அப்படியே அப்படியே ரசத்தை ஊர்த்தி பசங்க பசங்க சாப்பிட்ற மாதிரி அப்புறம் ஒரு ஸ்பானிஷ் டிஷ்ஷோ இல்லை ஒரு இட்டாலியன் டிஷ்ஷோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசார்ட்டெல்லாம் வெல்டன் குக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ரிசார்ட்டாக இல்லைன்றுவாங்க அது எல்லாமே ஆமாம் திரும்பி குக் பண்ணுங்க அப்படின்னு வர சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸோ அந்த ரைஸ் வந்து ஸ்லோவில் குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி போடுறோமோ அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி குக் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து திருப்பி இதில் திருது சரியாக குக் ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன்று அப்படின்றதோட சம்டைம்ஸ் ஸ்டாக் தேவை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ வாம் வாட்டர் அதாவது அந்த ஸ்டாக் சொன்னது ஃபிஷ் ஸ்டாக்கு அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு உள்ள பார்ப்போம் நம்ம இப்போ நேர்லி டன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சீ ஃபுட்டை வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுவோம் சீ ஃபுட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி சீ ஃபுட் எல்லாமே ஈஸியாக குக் ஆகிடும் நம்மளுக்கு என்னென்ன சீ ஃபுட் போட போகிறோம் அதுன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது மாதிரி இதை நான் சிம்மரில் வச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரை
அப்போனா இது இன்னும் லைவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடினா இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை அதுக்கு பதில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணது யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்து பின் பண்ணிடலாம் பின் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஹோல் ஹெட்டோடு எடுத்தாச்சு நல்லா இதை வாஷ் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதை நான் அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போது இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டைகர் ப்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணையில் அந்த தேர்ட் பேக் இருக்கும் இல்லை ஹெட்டில் இருக்கிற அந்த ஆரஞ்ச் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஹோ அந்த ஃபுல்லாக முழுசாக போடையில் அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த ஹெட் சைடெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் பாருங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கு ஆனால் சில பேர் நம்ம ஊரில் வந்து ப்ரான்ஸ் வந்து செல்லோடு எப்படி சாப்பிடுது அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு அது பின்னாடி இருக்கிற அந்த டேட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது தான் செல்லு நம்ம வந்து ஹெட்டு ஒன்று சாப்பிட போகிறது கிடையாது ஆனால் இதோடு போட்டால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய இருப்பு இது இல்லாத கூட ஹெட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு நான் டெயில் மட்டும் போடுறேன் அப்படின்னால நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சீ ஃபுட்டை வந்து தனியாக பேனில் சீல் பண்ணி தனியாக வச்சுட்டு அப்புறமா கூட லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சீ ஃபுட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் எல்லா ஆட் பண்ணிட்டு இதோட கொஞ்சம் பீஸ் லாஸ்டா frozen pizza இருந்தாலும் ஓகே frozen frozen pizza இருந்தால கொஞ்சம் கடைசி லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கறோம் ஓகே ஆட் பண்ணி எல்லastype mix பண்ண போறோம் இப்போ சோ அந்த pan வந்து நம்ம முக்கியமான அதுக்கு அகலமான pan இருந்துச்சுனா நமக்கு ஈஸியா எந்த சீ ஃபுட் உடையாம நல்லா কুক ஆயிடும் ஓகே கலர்ஃபுல்லாக அந்த ப்ரான்ஸும் கிளமாரி ப்ளஸ் அந்த சீ ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் அவுட் அந்த கலர்ஸ் கொண்டு வருது என்ஃபான்ஸ் கொண்டு வருது கலர்ஸை ஸோ ரொம்ப சிம்மரில் வச்சுருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் முடியும் சிம்மரில் வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம சீ ஃபுட் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ திறந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதில் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு குக் ஆகிடுச்சு மசில்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நல்லா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெஷ் காலை மாதிரி எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு ப்ரான்ஸ் குக் ஆகிருக்கு ப்ரான்ஸ் குக் ஆனோடனே அந்த பிங்க் கலரில் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுது குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ரெட் பெல் பெப்பர்ஸ் க்ரீன் பீஸ் மசில்ஸோட அந்த பிளாக்னஸ் அந்த ஃப்ரான்ஸோடைய அந்த டேர்ன்ட் அவுட் பிங்க் இட்ஸ் அ வெரி ஆப்பர்டைசிங் டிஷ் ஒரு சீ ஃபுட் பயலாக வந்து அடோ இதை விட பெட்டராக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்னிஷிங்க்கு பாஸ்ட்லி தவிர்த்து வேற என்னென்ன ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சீ ஃபுட் பயலாக்கு சீ ஃபுட் பயலாக்கு மோஸ்ட்லி அவங்க பாஸ்ட்லி தான் அதில் வரும் ஓகே ஸோ பாஸ்ட்லி தான் ஆட் பண்ணுவோம் வேறு எதுனா போட்டால் அது ஃப்ளேவரை கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு இதில் ஜஸ்ட் பாஸ்ட்லி தான் ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆனால் அவங்க இருக்கிறது வேறு எந்த நம்ம இந்தியன் சைடில் போனால் கொஞ்சம் கொரியன் ரூல் போட்டுக்கலாம் சீ ஃபுட் பாயிலாக இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான முறையில் சீ ஃபுட் பாயிலாக அதாவது நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க யூஸ்வலாக சீ ஃபுட் பாயிலாக ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக நம்ம வீட்லேயே பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன பசங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பைலானா பைலா வந்து நல்லா மிக்ஸி ஃபுட்டை போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் குக் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஹெல்த்தி நம்ம ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் போல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டின அறிக்கை தான் பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வீட்டிலே ஈஸியாக நம்ம எல்லோரும் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது ஷெஃப் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி வேர்ஷனாகவும் இருக்குது எதுவும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவும் ஆட் பண்ணல ஃபேட்டோ இல்லை அந்த டயட்ரி கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கும் பயப்படுற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஒரு பார்ட்டி ஃபுட் லைக் ஒரு பார்ட்டி ஏதாவது டின்னர் நைட் அவுட் டின்னர் வீட்டில் நீங்கள் கூப்பிட்ருக்கீங்க கெட் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கொத்து ரொட்டியும் பிரியாணியும் அப்பா ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இட்ஸ் வெரி லுக்கலாக ரொம்ப ஆப்பர்டைசிங்காக இருக்குது சீ ஃபுட் பயலாக ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு 
I'm really tempted to eat this. Yes, I'm really tempted to eat this. 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 So, வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவ்வளோ பேரும் திட்டுவாங்க ஆட ஏயோ நான் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சீ ஃபுட் பாயலாம் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ரீலி அம்மி அந்த ஃபிஷ் ஸ்டாக் புல்லியன்னு சொல்கிற அந்த டியூப் ஸ்டாக்கோட பஞ்ச் அந்த ஃபிஷ் ஆட் பண்ணி எல்லா சீ ஃபுட் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும் போது அதில் அந்த கிறிஸ்பி கிறிஸ்பினஸ் அந்த கிரன்ச் இருக்குது கடிக்கையில் அந்த கிரன்ச் வந்துட்டு அந்த கடிச்சு முடிச்சோன்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த ஃபுல்லாக இட்ஸ் வெரி அந்த டெக்ஸ்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம சாப்பாட்டில் அது கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா சாதத்தை வடிச்சுட்டு நம்ம அதில் குழம்பு ஆட் பண்ணுறனால அந்த டெக்ஸ்டர் கிடைக்க மாட்டேது பட் வித் சீ ஃபுட் பாயில் இட்ஸ் அமேசிங் இட்ஸ் அமேசிங் ஸோ இதை நம்ம எப்பவுமே சேர்ந்த உடனே அதை சூடாக சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பாயில் ரிசார்ட்டோ இதெல்லாம் அப்போ வந்து அப்பப்போ சாப்பிட்டோம் அந்த உடைய அந்த கன்சிஸ்டன்சியோடு நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டா அது ஓவர் குக் ஆகி திருப்பி மேஷ் ஆகி நம்ம சாப்பிட்ற நார்மல் சாப்பாடு ரைஸ் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்க Thank you, Chef. Watch it. Thank you so much. Thank you so much. So, you are going to go to the seafood pile. You are going to go to the seafood pile. You are going to go to the Spanish show. You are going to go to the seafood pile. மட்டும் We are signing off. This is Kalakal Kitchen. Recipes in Top Notch Kitchen. Nandri, Manakam. Mm-hmm.